Essa moleza vai acabar, hein? Você devia ter se alistado como voluntário pro Iraque e veio trabalhar em televisão. Denis Carvalho, oh, meu rapaz. amigo, adoro ver você trabalhando. Eu sou fã do seu estilo. Foi bom te ver, eu quero conversar com você, vem cá. É mesmo? É, vem cá. Sabe tudo? Ok, silêncio no estúdio, vamos rodar. Senta aí, meu amor. Não, você não, Paulinho. Você fica em pé. Cravando. Mas você não se deitou com nenhuma bugra. Dele. E aí, quer fazer o papel título na próxima novela das oito? Papel título? É, cara, é protagonista. Não, fecha na menina que ela tá chorando, fecha. Sensibilidade, isso. E aí? Eu? Toco? É, não. Claro. É, qual é a novela? É o remake que eu compro essa mulher, vai ser um estouro. E quem é a atriz que faz o papel da mulher que eu compro? Não, não é você que compra a mulher, cara, é o Zé Maia. Ah, o Zé Maia. Já pode parar de chorar, minha filha. Você disse que eu seria protagonista, não é? É, é sei lá. Você vai fazer a mulher que o Zé Maia compra. E a filha pode parar de chorar e diz o texto, pelo amor de Deus. Denis, você podia ser mais claro. Eu... É, eu queria você interpretando uma mulher de verdade na novela. Eu queria você de atriz mesmo. Interpretando um papel que poderia ser da Suzana Vieira, por exemplo? É, eu pensei na Suzana, mas eu não quero repetir o mesmo par da Senhora do Destino, entendeu? E depois a Vilma pode fazer muito bem. A Vilma? É, a Vilma. Não é Vilma aquela gracinha que você fazia naquele programa que acabou? Aquele programa acabou, não acabou? É, tudo indica. Pois é, então, eu quero a Vilma para estrelar minha próxima novela das oito. Ô, eu te mando essa mulher parar de chorar e dizer o quê? Muito lisonjeado, Denis, mas eu gostaria de fazer um papel de homem. Ok, gravado. Muito bem, Dutinho, manda retocar a maquiagem. Nós temos 25 cenas para fazer. Papel de homem, papel de homem... Bom, nós temos um soldado 4, que morre lidamente no primeiro capítulo, né? Mas você só tem isso pra mim? Eu tenho um papel título pra você, rapaz. É pegar ou largar. E onde é que eu pego? Bom dia, seu Lázaro. Me chame de Priscila, please. Você já tá aí concentrado no personagem, seu Lázaro. Oh, oh, meu filho. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Seu Lázaro é meu irmão. Eu sei disso. Eu acompanhava o teleprograma. Tinha até aquele truque de vocês aparecerem juntos. Tufri! Filho Tucre, eu vou lhe dizer o verdadeiro Tucre. O verdadeiro Tucre é que não tem Tucre nenhum. Nós somos dois, dois gêmeos sinóculos. Se, se falta bruto, é. nós somos separados ao nascer. Eu gosto do senhor por isso, porque eu sou incorpora mesmo. O senhor acredita? Escrito, produzido e interpretado os quatro integrantes do programa Sexo Frágil. Oi, meu! Marco Antônio! Me chame de Priscila, please. O que é que você tá fazendo aqui? O mesmo que você. <risos> Aliás, eu não sei se você lembra, mas eu também trabalho aqui. Trabalhava. O sexo frágil acabou. Então eu quero participar do programa novo. Não dá. Eu tentei, mas os meninos não querem mais homem interpretando mulher no programa. Em primeiro lugar, eu não sou homem vestido de mulher. Eu sou um transform... Mística. Marco Antônio, eu vou sair... Você conta até 32 e sai! Até 32 eu não sei, meu filho. Eu vou contar no máximo até 17. Não, rio mesmo. Ei, não, moça. Tá me achando meus bebelões das minhas coisas, Você não. Você quer que todo mundo saiba que a Priscila não sou eu? Quero! E quero também que todo mundo saiba que você nunca soube fazer mulher. Desde pequeno. Eu sempre dividi o salário com você, meio a meio. Pois agora eu quero inteiro. Quero fazer carreira solo, quero ser celebridade, como todo mundo, e dar entrevista. Todo ser humano tem direito a dar entrevista, como diria Sócrates. A Priscila só tem graça porque todo mundo acha que sou eu vestido de mulher. Você é que só tem graça como ator porque todo mundo acha que é você que interpreta a Priscila. É. Tudo bem, Marco Antônio? É o saio de cena! E você assume sozinho o seu papel e o meu também. Faça menos, bro. Não é teatro, é televisão. É menos. Então eu proponho um acordo, baby. Eu vou interpretar a Priscila para os meus amigos. E se eu não conseguir convencer, eu me mando para Bismânia e deixo o caminho livre para você. Really? Palavra de bro. Dos meus erros do passado. Hoje vivo somente para venerar a memória de meu falecido marido. Que é isso, gente? Você nunca gostou daquele pamonha? Eu sempre fui o homem da sua vida. Isso não é verdade. Ele era o pai do meu filho. Tem certeza? Como? 
volta assim. Eu sempre desconfiei que poderia ser o pai daquela criança. Mas você nunca quis me escutar. E continuo sem querer. Uma mulher, ela sente. Sim. Ela sabe essas coisas. É que antigamente não existiam testes de paternidade. Mas hoje, meu amor, existem. Eu lhe proíbo de fazer uma coisa dessas. Mas eu já fiz, minha querida. Eu sou o verdadeiro pai do seu filho. Dois jovens lindos se apaixonam e descobrem que pertencem a famílias rivais. Não, eu acho que essa ideia já tiveram. Ok, ok. Um garoto, uma criança, um menino que tem um pai. Um pai não, um tio. Um tio que matou um cara. Não, essa não só já tiveram como estreia sexta-feira no cinema. Meu Deus, por que eu fui nascer numa época que todas as ideias já foram tidas? Todos os programas novos já foram feitos, meu amigo. Posso entrar? Olha, eu vou logo lhe avisando que eu não tenho nem caneta e nem papel. O quê? Você não quer um autógrafo meu? Não, mas... Por quê? Você não quer um autógrafo meu? Eu quero. Você tem caneta e papel? Não, eu... Nem eu. Você já devia nascer de caneta e bloquinho de papel. Vocês? Fãs? Você não é uma fã? Eu sou completamente louca por vocês. Eu vim trabalhar na televisão só na esperança de um dia cruzar com vocês. Nós nos encontramos há pouco na sala do chefe. Eu sou secretária. Lembrei e não gostei da lembrança. Eu queria pedir desculpas, eu atrapalhei mais do que eu ajudei, eu sei. Esqueça. Vocês perderam dois minutos preciosos por minha causa. Esqueça. Você podia ter tido uma ideia se eu não tivesse atrapalhado. Esqueça. Eu preciso consertar meu erro. E eu posso saber, aliás, eu não quero nem saber como. Vocês não estão precisando de uma ideia nova? Olha, a essa altura, uma ideia seminova, assim, em bom estado, a gente já está aceitando. Vocês estão precisando de uma mocinha de verdade no programa. É essa a sua ideia nova. A presença de uma mocinha de verdade num programa feito só por homens é uma ideia nova. A presença de uma mocinha de verdade num programa feito só por homens acaba com toda a lógica do programa. E inicia uma nova lógica, que é a lógica do programa novo. Muito bem, espertinha. Fale-me sobre essa mocinha de verdade. Ela é maravilhosa, inteligente e linda. Mas no início ninguém ainda sabe que ela é maravilhosa, inteligente e linda. Claro, porque ela mesma se acha um traste, se comporta como um traste, se veste como um traste. Só que no final ela vai ficar linda. Por isso, quanto mais traste ela tiver no início, melhor. Você está me acompanhando? Perfeitamente. Mas o público tem que se apaixonar por ela antes dela ficar linda. Para não ser aquela coisa de que só aparência é o que realmente importa, né? Mas por que o público se apaixona por ela? Porque ela é sincera e tem bom coração. Claro que o fato dela ser um traje capaz de se transformar numa princesa também ajuda bastante. E a transformação é muito sutil. Um detalhe aqui, uma roupa que tá ali largada e ela experimenta meio que na brincadeira por acaso. Um cabelo solto. Uma luz que acende. Um cenário que tá lá no fundo por acaso. E de repente, todo mundo começa a olhar pra ela com outros olhos. E aí aparece um príncipe. E se apaixona por ela, porque além de ser sincera e ter um bom coração, ela fotografa que é uma loucura. Mas até fica tudo bem entre eles, tem muita loucura pela frente. Como na Cinderela. Exatamente. Mas você sabe que essa história já existe, né? Todas as histórias já existem. A diferença é como contamos cada uma delas. Por que chegas assim tão agastado? Gostaria de saber o que significam as alevosas instalações contidas em São Silvio. Mas nem ao menos um ósculo, um amplexo. E aí, como é que foi com o chefe? Eu não quero falar sobre isso. O que importa é que eu consegui mais um prazo para vocês três apresentar a ideia do programa novo. Porque eu tô fora. Eu também tô fora. Eu vou protagonizar a próxima novela das oito. Vestido de mulher? É, meu personagem é Maria Tereza. Ela se apaixona por Francisco Aldama. Zé Maia. Mas pra preservar o seu amor vai ter que lutar contra a perversa Úrsula. E você? Eu descobri que sou filho do chefe. E pra provar que eu sou um ator de talento e que não precisa da proteção de um pai, eu vou pedir demissão. O personagem é ótimo, cara. Novela das seis ou das sete? Nem uma coisa nem outra. É uma lição? Oi! Responda rápido. Quem sou eu? Lázaro Ramos? Sim! Mas... Qual é o personagem que eu... Qual é o personagem que eu estou interpretando? Interpretando? Interpretando?